うんさっき吉田さんのところで全財産使い果たして<笑>銀行行ってまた行き下ろしてきてみたいな,なるほどうんあら種類多いですねそうですねまあ60ぐらい、うん、はい、はい、60種類ですかそうですねおおすごいこれなんかもえらい目ば引きますけどライコライコライコメダカの世界がですねなかなか名前とみんなちょっと違ったらうちのハウスの名前つけるぜみたいな感じで分かんなくてそうです混乱するというか昔々のグッピーの世界キャッツアイってつけてみたりグリーンなんとかってつけてみたりいずれはもう遺伝が分かってきてるから。そういう遺伝名で分けられる時代の来るのかもしれんですけど、うん、シルバーラメン、うん、してない状態で、はい、あのどんどんかけるからですね。うん、固定率が結構みんなあるんですよ、ね。固定率はやっぱ7割欲しいですね。6、7割は。割行くやつらは、うん、もう少なかいです。ああ、そういう世界なんですね。野球ぐらいですね。三、うん、割いけばいい。あ、三割ですか。三割ぐらいで。自分あのメインが今金魚になってるんで、熱帯魚とか含めて二十五年ぐらいやってて、全般でグッピーから始まってるもんで、そこら辺の知識が先行しちゃって。うん。ブレールのすごく大きい。容器。でもですか。でも白いのも生まれるし、うん、黒いのも生まれるし、茶色いのも生まれる。えそうなんですか,ですか私姫高ぐらいは生まれると思ってましたけどほぼあの現率が悪いやつらにうん系統によるっていうのもあるんですよね,すねだけあんまり悪いやつから買うとですよ、うん、はい結構お金がいうんこれなんかすごいですね色味のなかなか紅白弁天紅白っていうやつ弁天紅白うん名前がねまあそれは男さんのおう<笑>なんとかさんからかあの、うん、親がですね。親顔は顔か。本当ですか。顔ですか。うん。大丈夫ですか。無理します。<笑>なんか強制で変えてはるよ。きらめき紅白。あ、治療か。三<笑>色も名前の。これなんやろか。ヒレナガですか、うん、メビナとかそのベニヤザミってなんかヒ,ロヒレに色が乗りやすいようなイメージのまあ乗ってるやつがいいやつですよねああこれちょっと上げてもらってもいいですかこれはなかなかいいどれでもいいですか色味を多分ちょっとですねピントがああでもすごい色だねこれはだいぶ綺麗だなだからもうそこら辺見ると、うん、ガンダムの名前でもつけられんじゃないみたいなですね<笑><笑>好きな人しかわからないからあれですけどあこれはでも結構こんなのが生まれます、うんうん、それでも魅力的ですね,ですねこれでも綺麗ですよ、うん色味がただの種とは違うから、うん、だ男男性好みでしょうねでもね掛け合わせにでも使うのはこっちの方がいいかもしれない、うん、あ,のあまりにもカチッてしてる同士でやると、うん、割とまあ、うん、こういう感思いますね結局色味をオスから選んでメスは体型でってセオリーが他の業種ではあったりするけど、ね、メダカはまたちょっと思考も違うみたいだからそこら辺も。うん、そこみんなバラバラでですね、うん、メスがその表現したい
やつの種に何を使った方がいいっていう人もいれば、うん、オスがいいっていう人もいるんですけど、うん、そこがまだちょっと分か,ら分かってないとこでしょうね,、えー、ね揚げ物とかだったら、はい、あのオス割と真っ赤でブチだけ入ってるようなやつ、はい、とメスが全然色が乗ってないやつからの方が割といいのが生まれたりするの、うん、なるほどですねでいいのといいのとかけたらあんまりいいですか、うんまあ、でもこれはね固定固定化じゃないけど魅力的ですね。あと時間かかります。これ<笑>あんまり赤くない。これライコウですね。はい、ライコウこれがあの色になる。ベニヤザミっぽい。っぽえっ、ー、とまあブラックリムですね、うん。頭が赤くて、うん、ブラックリム体に黒い線がつくやつになる予定です。ならないのもいますけど。このサイズではラメの入って横見光の。具合が背中からやっぱ体側にかけとる方がやっぱいいですかね真ん中にいるみたいな意外ですね、うん、あのライコは口がちょっと透けてて黄色いやつがいいんですよ、はい、口が透けてて黄色いやつまあまあ,あこ,うこういうふうなやつあうまみかああねーでただこれが黒がちゃんと乗るのかどうかはちょっと育たないと僕も、うんはい、なるほどねとりあえずお試しだな<笑>サイズ小さいし自信ない意見がとりあえずこいつはよくなりそうだと思うんで本当にいいやつはちっちゃい時から出てるやつは出てるんですけどグッピーだと小さい時から出てるやつは大きくならなかったり弱いから敬遠するんですよね,すねあのー、3色とかもこのサイズで、うん、わもう綺麗な3色だっていうのは、うん、意外にダメなんですよダメですよねあのー結局伸びちゃうんで見極めをねやっぱり僕的にはこれが横から見るとすごい目引いたんですけどこれですねあのあいやこいつですこいつですねでもこういうのはやっぱ選ばない方がこの今下に行ってこいつかこれですかはいこれですねこれはどうなんですか、ね、これって、はい、あの光体系特有のそうですよねあの光が出てるじゃないですか、はい、これが入るとダメなわけじゃないんですけど、はい、これが入っちゃうとここにあんまり黒が乗りにくいんで。ああ、来光はそれは。そうそうそうそう,そう、うん、ってことなんです、ね。でも、はい、もう結局好みなんでですね。僕はどっちかというと、ブラックリームそんな好きじゃないんで。<笑>こういう風に、こう今銀帯とか言うんですけど。銀帯。こういう風に、ずるってなる方が僕は好きですね。好み。汚いの入れて、どうしてもそう。これが色が変わる過程を見るのも面白いですね。ですね、うん。だからそういうのを楽しんでもらった方がですね。うん。まあ確かにちょっと花の世界に似てるかな。うん。うん、魚の入ってるのがやっぱり金魚とやっぱり金魚とは一緒やけど飼育が違うだけで。なんかですね。その、うん、金魚ほどちゃんとしてない。いや金魚も意外とですね。まあ、江戸錦蘭中縫いますけど、はい、江戸錦きれいなものかけたからって出るわけじゃなかったりそうですね、うん、僕はあの大体金魚を品評会に出してたりして、ね、あそうなんですか魚種は何なんですか僕は東錦ああ一番マニアックな方ですか鈴木ですかそれとも日本東の日本東の日本もう多分それは<笑>大体のもの触れるじゃないですか<笑>でもですね、うん、鈴木の方が人気があるんですよねそう鈴木はね貼るんですよねだでもあれはやっぱりあれな何がいいといいですかやっぱ青い県ですか炭の入りと青とでにあの九州はやっぱり赤がちが良かったり、はいはい、黒地が炭がバランスよく入ったりだけど本州の人たちは青が好きなんですよね,すね好みだけど、うん、鈴木東一つのブランドだし見て鈴木東だって分かるし、うんはい、だからその先に多分日本東とかそこら辺に行き着くのかなだから僕はその東錦は赤くて黒いのが入って、うんはい、っていうのが東錦だと思ってるから鈴木東はなんかあんま丸っこくもないでしょそうだから多分ですね好みだとは思うんですけど分かりやすいからだとああなるほどやっぱわびさびを考えると、うん、日本かなで僕はジャンボが好きだったりあジャンボですねうん今年から日本オランダを、はい、あのフェスタで
買って、はいはいはい、あの長崎の方から20匹ばかし、はいはいはい、ちょっと初めて触ってるだけなんで、はいはいはいうん、またあの普通のオランダが好きな人もおるしですなかなかですね明確には言わんでんのですけど多分誰が見ても分かりやすいのが鈴木東。でクロートが見て王って思うのは日本アズマ。でもその区別がわかるのは金魚やってる人の二三パーセントっていう世界かなって思いますね。<笑>うん、これちょっとラメが多く入っているのがいたんで、はい、これはどれぐらいラメが増えるかわかんないですけど、うんはい、これはこれで、はい、あの大きくしていって、うん、あのちょっとあそう、うん、確認を教えていただいて、ね、近くなんでたまに寄れると思うので。あすいませんありがとうございます、うん、助かりますハウスから金魚が垣間見えてあのハウスで金魚飼ってるんで泥がか見えるんですよおっちゃんたちが寄ってきますもんね、うん、金魚養っとっとねってメダカ養っとっとねっつってから、うん、まあ取られるような高いものは置いてないです言うて。まあ、中には取る人いますからね。うん、うん。だから、黒揚げ派もいるんですね。まあ、うん、黒い透明リンネスです、ね。うん。あ、緑黄か。ほら、混ぜてる感じですか。そうですね。あの、もう、明確にわかるんで、子供は。うん。緑黄と。これがいいですね。グッピー、これできんすもん。そうそうそう。だから、水槽、水槽本数が。はいはい。増えますけどね。うん。だけん、この中で卵持った、卵取れいいだけの話やけんが。これができるけんメダカは去年まではあの一種類を使ってたんですけど、うんうん、もう足らないなと思ってですね明確に違うやつはですね、はい、とりあえず三種類入ってます、うん、黒揚げ葉と緑黄とミツバチっていうのが入ってるんですけどこの背中がみゆきっぽいのが緑黄です緑黄、はい、あ体内体内口に乗るそうですね、緑、まあ、緑の下地に緑のラメが伸びている、はい、隣に親がいますあこれが緑黄の親おおあれだ緑っちゃ緑です、ね、緑っちゃ緑だけど青っちゃ青ですね,そうですねここが選別なのかなそうですねまあこれめちゃくちゃ高い親じゃないんで、うんまあ、うちはこれぐらいでいいかなっていうなるほどね緑黄がこれ子供って正直だからうちの緑じゃないじゃんとか絶対言うんですよねそうなるとちょっと傷つくから<笑>分かりやすい編集がいいのかなって思いながらでもですね青みゆきと並べたらやっぱ緑なんですよ、うんうんね、あと光の加減にもよりますああそれは大きいですねもうこの時間だと、はい、もう光物は基本全部くすんでる、うんうん、またこのブチも目引きますねおおではサイズが大きい大きいですねもうちょっと2歳なんでうん、ね、もうこれはもう、うん、紫が時間帯なのか。そうですねうんあのー体が、うん、まあまあ普通に機械体系のラメなんですけど、うん、もうだいぶ昔の品種なるほどですね10年20年10ここ10年で変わっちゃった感じがするんで大体、ね、10年でしょ、ね、現物、うん、今からですもんね30年40年、はい、続いてうんそうですねもう特段目新しいのはないのかなって気がしますねだからどんなに目立たって頑張っても、うん、赤の色素ないんで赤にはならないじゃないですか、うん、限りなく赤い真っ赤にはね真っ赤に近いオレンジにしかならないんで、うん、まあでも突然変で赤が出るかもしれないですけどねどそこ分からんのとあと別のものから持ってくる例えば海外産の、まあ、ジャワメダカであれ、はい、オジリアス系であれ、はい、まあメダカはいるから、はい、みゆきもそこからじゃないかって僕最初思ってたぐらいで耐性メダカそれをやっちゃってるからですねプラティとかレッドソードとかの赤から結局フルレッドが生まれフルブラックは結局モーリーからの
ていうのがもうほぼほぼそうだろうってなってるからですねメダカもそれをするのかもしれないですけどね、うん、ただ繁殖形態が卵か耐性かで違うから、うん、旅行はこれはあれですね今も旅行って売ってるんですかどこもかしこも売ってるところは売ってると思うんですけど、うん、相場を全然分かってないからうん、うん、高い安いどうでもいいんですけどこういうものは趣味性の高いものなんで、まああのー高級な品種なのかそうでもないのかさえもわからないです高級な品種とそうでもないのの間中ぐらいだと思う、うん、好きな人は好きそうですねあのーね、あれなんですよあのー、みゆき系って最初みんな入門で入るじゃないですか、うん、はいその間に旅行がいる感じなんで中途半端なんですよね、うんうんうんうんまあ、旅行もみゆきの系と派生と思っていいんですかね,すね猫まんまが作ったやつじゃなかったかな,、うん、なか最初できた時はすごくみゆきがあったみたいですけどね緑って表現をやっぱり出すのって熱帯魚でもなかなかないからでしょうね,うね,緑はね魚種限られるからでなってるのって旅行になってるのすごく少ないですよね、うんこの辺ぐらいじゃないかなちょろっとなってるぐらい、うん、緑に確かに見えますねでしょうあとはこのサイズ買ってって大丈夫ですかねうーんまあこっち青水でいけますけど青水でいけますよ、うんうん、13リッターぐらいにと思っててあーあ大丈夫は大丈夫と思うんですけど、うん、そのこのサイズでお客さんに出すときはもうペア取りは無理ですよですよね,そ,うですねそこよねだから10匹ぐらいあげて、うん、全部生き残るどうか分かりませんよもうだから、うん、家に持って帰って死んでも文句言わないでくださいねそれはもちろんっていう感じで出してます<笑>まあそれはね当たり前やけん以上ですね初訪問コロニーメダカさんの動画でした自分みたいなね初心者にも詳しくねいろんな品種の特徴等を教えていただいて今後のね後輩の参考になるかと思います今後もですね家もそう遠くないのでねちょこちょこ通いながら魅力的な品種またね新たに後輩作られてる品種等ですね我が家にも導入していきたいとそんなね思えるものがねたくさんいました何分ですねちょっと画像写りというか個体がね、普通にしては屋外で大変だったのでトーク動画としてね見ていただけるとね、えー、皆さんもね、えー、知識深まるかと思いますので、えー、今後ともねよろしくお願いしますということで以上「しゅうチャンネル」からでしたどうもどうもどうも。どうも